హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మహాస్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో మనందరికి ఎంతో ఇష్టమైన స్ట్రీట్ స్టైల్లో క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉండే ఆనియన్ సమోసాని స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్డ్గా చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతూ పర్ఫెక్ట్గా ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను మీరు ఈ వీడియోని ఫాలో అయినట్లయితే పర్ఫెక్ట్ క్రిస్పీ సమోసా మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసుకొని ప్రొసీజర్లోకి వెళ్దాం వచ్చేసేయండి సమోసా హీట్ చేసుకోవటానికి కోసము ఒక బౌల్ తీసుకొని టూ కప్స్ మైదా తీసుకున్నామండి టేస్ట్కి తగ్గట్టు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ ఒకసారి కలుపుకున్నాం దీనిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బాగా వేడి చేసుకున్న ఆయిల్ని వేసుకున్నామండి దీన్ని జాగ్రత్తగా బాగా కలుపుకోవాలి ఆయిల్ అంతా పిండికి పట్టేలాగా బాగా బాగా కలపాలండి ఇలా బాగా కలిపినప్పుడు మీరు ఒక ముద్దగాని చేసుకుంటే చక్కగా ఇలా ముద్ద అనేది ఫామ్ అవ్వాలి ఇంత గట్టిగా ఫామ్ అవ్వాలన్నమాట అప్పుడు సరిపోయినట్టు ఒకవేళ మీకు అలా అవ్వలేదంటే పిండిని ఇంకా బాగా కలపండి ఇంకా అవ్వలేదు అంటే కొంచెం ఇంకొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం నీరు యాడ్ చేసుకుంటా చపాతీ పిండిలాగా బాగా ఇలా స్మూత్గా డో చేసి పెట్టుకోండి దీని మీద కొంచెం తడిగా ఉన్న పేపర్ టవల్ని కానీ క్లాత్ని కానీ వేసి మూత పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ చేయాలండి హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి ఎలా ఉందో బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు యా దీన్ని కూడా ఒక్కసారి బాగా కలుపుకొని చిన్న చిన్న ముద్దలు చేసుకొని మనము బాగా పలుచగా ఒత్తుకోవాలండి చపాతీ కర్ర తీసుకొని నేనైతే చూడండి ఇక్కడ రెక్టాంగిల్గా చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నా ప్యాను రెక్టాంగిల్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే రెక్టాంగిల్ చేసుకుంటే నాకు సమోసా షీట్స్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ వేస్ట్ అనేది పోదని నేను ఇలా చేసుకుంటాను ప్యాన్ పెద్దది రెక్టాంగిల్ కాబట్టి నేను ఇలా చేసుకుంటున్నాను మీరు మీ ప్యాన్ను బట్టి సర్కులర్గా ఉంటే సర్కులర్ స్క్వే స్క్వేర్గా ఉన్న ప్యాన్ ఉంటే స్క్వేర్గా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇలా బాగా పలుచగా చేసుకోవాలండి మెయిన్ ఇక్కడ ఈ టిప్ని మాత్రం చక్కగా జాగ్రత్తగా చూడండి కొంచెం కొంచెం పిండి వేసుకుంటా చాలా పలుచగా మీరు ఎంత పలుచగా చేయగలుగుతారో అంత పలుచగా చేసుకోండి అప్పుడు మీకు అంత క్రిస్పీగా చాలా బాగా వస్తాయి ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఈ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చపాతీ అంతా ఇలా ఒక రెండు సెకండ్లు అండి ఎక్కువ కాల్చకూడదు చపాతీ లాగా జస్ట్ రెండు సెకండ్లు అలా ఫ్లిప్ చేసుకొని తీసేసేయటమే ఆ వేడిగా ఉన్న ప్యాన్ మీద అలా వేసి మళ్ళీ వెంటనే తిప్పేసి వెంటనే తీసేసేయాలి కాల్చుకోకూడదు మనము ఇలా జస్ట్ ఫ్లిప్ చేసుకోవటమే టూ సెకండ్స్ టూ సెకండ్స్లో ఇలా అన్నీ చేసుకొని ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ త్రీ ఇంచెస్ బై ఎయిట్ ఇంచెస్ రెక్టాంగిల్ పీస్ లాగా రెడీ చేసుకున్నాను చూడండి అన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టేసుకొని ఒక్కసారి ఇలా సేమ్ సైజులో కట్ చేస్తున్నానండి చక్కగా నీట్గా పీసెస్ చూడండి చక్కగా వచ్చేసినాయి ఈ పైన కింద కూడా ఎక్స్ట్రాస్ ఉన్నాయి కదండి వాటిని కూడా కట్ చేసేయండి ఓవరాల్గా త్రీ ఇంచెస్ బై ఎయిట్ ఇంచెస్ వచ్చేలాగా కట్ చేశానండి సో మనకి ఇప్పుడు సమోసా షీట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఫిల్లింగ్ కోసము ఒక బౌల్ తీసుకొని వన్ కప్పు సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ తీసుకున్నానండి మీరు సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు కానీ సన్నగానే కట్ చేసుకోండి దీనిలోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర వన్ టేబుల్ స్పూన్ క్యారెట్ తురుము మీకు కావాలంటే కొంచెం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీరు చిల్లీస్ కావాలంటే చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొంచెం పావు టీ స్పూను జీలకర్ర పొడి పావు టీ స్పూన్ ధనియా పొడి మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ కారం కూడా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా మీ టేస్ట్కి చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే హాఫ్ టీ స్పూన్ దాకా వేసాను మీరు చూసుకొని వేసుకోండి ఇప్పుడు నేను వన్ కప్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి హాఫ్ కప్ అటుకులు తీసుకున్నానండి ఈ అటుకులు బాగా పలిచి అటుకులు తీసుకోవాలండి ఈ అటుకుల వల్ల ఏంటంటే ఆనియన్లో వచ్చే తేమని ఆ అటుకులు అబ్జర్వ్ చేస్తాయి ఇలా పై పైన కలుపుకోండి ఫింగర్ టిప్స్ తోటి కలుపుకోండి లేకపోతే స్పూన్తో కలుపుకోండి బాగా నలపద్దు ఆనియన్స్ని నైస్గా కలుపుకోండి చూడండి ఇలా నైస్గా ఫింగర్స్తో ఇలా ఇలా కలిపేసేయండి చాలు ఇప్పుడు ఒకసారి టేస్ట్ చేసుకొని చూడండి సరిపోయిందండి నాకైతే మీకు కావాలంటే మనం యాడ్ చేసుకొని కరెక్ట్గా ఉంది కదా ఇంకా ఫిల్లింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది మనం ఏంటంటే ఇంకా సమోసా షీట్లో ఫిల్లింగ్ పెట్టిన తర్వాత స్టిక్ చేసుకోవటానికి 
ఒక మైదా పేస్ట్ని రెడీ చేసుకుందాము ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని దానిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా పిండి తీసుకొని కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేసుకుంటా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలండి మరీ థిక్ పేస్ట్ కాదు మరీ పల్చక్ కాకుండా ఒక మీడియం కన్సిస్టెన్సీ ఉండేలాగా చూడండి ఇలాగా ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టేసుకుందాం అండి ఇప్పుడు సమోసా షీట్ తీసుకొని ఆ రెక్టాంగిల్ పీస్ని నేను ఒక ఫోల్డ్ చేశాను చూడండి ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఒక ఫోల్డ్ చేశాను దీనికి పైన చూడండి కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఆ మైదా పేస్ట్ని కొంచెం పలుచుగా రాశాను దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ షీటు చక్కగా స్టిక్ అయ్యి మంచిగా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని మళ్ళీ ఫ్లిప్ చేసి అదే ట్రయాంగిల్ లాగా వస్తుంది చూడండి చూసారు కదా దీన్ని మళ్ళీ ఇలా టర్న్ చేస్తే కోన్ లాగా అవ్వింది చక్కగా కోన్ వచ్చింది కదా ఆ కోన్లో మనం ఫిల్లింగ్ పెట్టేసుకోవాలన్నమాట మనము ఇందాక చపాతి ఇలాగా కాల్చుకునేటప్పుడు చక్కగా కాల్చుకునేసరికి చక్కగా వచ్చిందండి అది కానీ ఎక్కువ కాలిన మనకి ఏంటంటే గట్టిగా అయిపోయి తినిగిపోతాయి అనమాట బాగా పలుచగా కూడా చేసుకున్నాం కదా దానివల్ల చక్కగా నిలిచింది ఇప్పుడు స్టఫింగ్ పెట్టేసాం కదండి దీనికి ఏం చేద్దామంటే పైన ఉన్న ఎక్స్ట్రా పీసుకి కూడా ఈ మైదా పేస్ట్ని పలుచగా స్ప్రెడ్ చేయండి చాలా పలుచగా అలా రాసుకోండి మరీ థిక్గా ఏమొద్దు ఊరుకని మనకి అతకటానికి వీలుగా ఉండేలాగా కొంచెం రాసుకోండి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే కోన్ని టైట్గా లాక్ చేయండి అలాగా లాక్ చేసిన తర్వాత పైన ఉన్న లేయర్ని కూడా ఇలా స్టిక్ చేసుకుంటా మొత్తం సమోసా షేప్ రప్పించేసుకోండి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా కొంచెం మీకు ఓపెన్ అవుతున్నాయి అనిపిస్తే అక్కడ కూడా కొంచెం ఆ పేస్ట్ రాసుకొని స్టిక్ చేసేసేయండి చూడండి కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది కదా చాలా చక్కగా వచ్చింది మీకు ఇంకొకటి చూపిస్తా ఉండండి అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా చక్కగా వస్తుంది ఇంకొకటి ఎలా ట్రయాంగిల్ లాగా ఫస్ట్ ఫోల్డ్ చేశానండి ఎడ్జ్లో చూసారా షార్ప్ ఎడ్జ్ ఎడ్జ్లాగా చేశాను దీనికి పైన కరెక్ట్గా షార్ప్గా చూసుకొని పైన అలా మైదా రాసుకున్నాం అక్కడ దీన్ని ఫ్లిప్ చేశాను స్ట్రైట్గా చూడండి ఇలాగా ఇప్పుడు నైస్గా టర్న్ చేశాను కోన్ లాగా చక్కగా కోన్ వచ్చేసింది కదా దీనిలో ఫిల్లింగ్ చేసేసుకోవటమే చూడండి ఫిల్లింగ్ పెట్టేసాము పైన ఎక్స్ట్రా ఉన్న పీస్కి మళ్ళీ మైదా పేస్ట్ని పలుచగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని ఈ కోన్ని గట్టిగా లాక్ చేసేసుకొని ఈ పైన ఉన్న లేయర్ని కవర్ చేసుకుంటా ఇలా స్టిక్ చేసేసుకోవటమే అంతే చూడండి ఎంత ఈజీ కదా ఇలా అన్ని సమోసాలని రెడీ చేసుకున్నామండి ఈ లోపల మనం ఏం చేద్దామంటే ప్యాన్ ఆన్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకొని దానిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడంత ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేడెక్కిందో లేదో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఒక్కొక్క సమోసాని ఇలా చిన్నగా వదులుతా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా టిప్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్లేము కరెక్ట్గా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకోండి హై ఫ్లేమ్ మీద పెడితే ఏమవుతుంది అంటే మీకు పైన సమోసా లేయర్ వరకు వెంటనే ఫ్రై అయిపోయేసి మెత్తగా వస్తాయి లోపల స్టఫింగ్ అనేది మీకు కుక్ అవ్వదు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి అవి నూనె పీల్ చేసుకొని గట్టిగా వస్తాయి అలా కాకుండా మీరు కరెక్ట్గా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా వేయించుకున్నారనుకోండి నూనె పీల్చదు చక్కగా లోపల బయట అంత క్రిస్పీగా ఇలా చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి ఎంత చక్కగా ఫ్రై అయినాయి కదా మనవి సమోసాలు రెడీ అయిపోయినాయి అండి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇందాక కొన్ని పీసెస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం చక్కగా ఈ పీసెస్ ఇవి చాలా బాగుంటాయి అండి మనం పాపిడి చాట్ చేసుకోవటానికి అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసుకొని కూడా చిప్స్ లాగా తినొచ్చు అన్నంలో అప్పడాలాగా నంచుకొని తినొచ్చు ఇంకా మనం ఇందాక స్టఫింగ్ చేసుకుంది కొంచెం ఒకవేళ మిగిలింది అనుకోండి సరిపోతుంది ఒకవేళ మిగిలితే ఈ చిప్స్ లాంటివి కూడా వేసుకొని కొంచెం నిమ్మకాయ వేసుకొని తిన్నా కూడా సూపర్గా ఉంటాయండి ఏమీ వేస్ట్ అవ్వదు మనకి చక్కగా అన్నీ తినొచ్చు మనం మన సమోసాలు రెడీ అయిపోయినాయండి చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో మీకు ఒకటి కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి బా ఎంత బాగా ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చిందంటే సూపర్ వచ్చిందండి లోపలంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది ఎంత బాగున్నాయండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా చాలా బాగుందండి 
మీకు కానీ ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగా వచ్చినాయి మీకు కానీ ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు వస్తాయండి ఓకే అండి బాయ్ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ టైమ్